어렸을 때 TV 속의 아이돌 분들을 보며 너무 이쁜 미소로 춤추고 노래 부르는 모습에 푹 빠져가지고 그때부터 아마 저는 어렸을 때그 음악 방송을 보다가 아 정말 나도 이런 무대에 서고 싶다라는 생각이 든 후에 단한 번도 꿈이 바뀌지 않고 어렸을 때부터 무의식 속에 그냥 뭔가 언젠가 나는 반드시 무대에 서게 될 거다 라는 확신이 있었던 것 같아요 왜 그랬는지는 아직도 모르겠어요 근데 그 이렇게 생각을 항상 해왔었고 또 어렸을 때부터 음악 자체를 엄청 좋아하고 노래 듣는 것도 되게 좋아했어서 그래서 음악을 직업으로 삼는 그런 사람이 되고 싶었어요 사실 저는 연습생 때저 스스로한테 자신이 좀 많이 없었거든요 좀 많이 데뷔를 하기에는 부족하다라고 생각을 항상 했었어서 만약에 데뷔가 안 된다고 해도 납득할 수 있도록 마음의 준비를 늘 했었는데 그래도 데뷔가 확정됐다는 소식을 듣고 그동안 연습했던 것들, 제가 만들었던 것들을 인정받는 느낌이 들어서 되게 뿌듯했어요 안녕하세요, 피티피티입니다 안녕하세요, 피티피티입니다 일단 저희를 보여드릴 수 있고 피프티 피프티의 음악으로 무대에 설수 있고 좋은 음악을 들려드릴 수 있게 되어서 연습생 때 솔직히 무대에 대한 갈망이 있었거든요 첫방이 <웃음> 끝났어요 <웃음> 너무 훅 지나가 버려가지고 호도도도도도도 그걸 정말 데뷔를 하고 실현을 하니까 되게 벅차오르고 좀 특히 데뷔 무대 때 그게 정말 기분이 좋고 그랬었던 것 같아요. No，不急啊，急。No，不急吗？I'm ボタンの一個、韓国ボタンの一個、そうそう、それを同時にやるのがちょっと難しかったです。韓国語は、バルムを使って、ちょっと強く、ちょっと強く、ちょっと強く、ちょっと強く、ちょっと強く、ちょっ
네. 네. 녹음할 때는 정말 작은 디테일, 뭐 숨소리 하나 하나 이런 거 신경 쓰는 걸 집중을 많이 하는 것 같아요. 또 제가 디테일 장인이기 때문에. <웃음> 큐피드라는 곡이 저한테 진짜 어려운 곡처럼 느껴졌어요. 특히나 제 보이스 톤을 최대한 살리면서도 어떻게 하면 은 전달하고자 하는 바를 넣을 수 있을까 정말 세부적으로 한 마디 한 마디마다 분석을 많이 했고 지금보다 톤이 더 차분한 느낌 좀 들어요. 네. 거기 서머도 썸. 아. 썸. 썸으로. 약간 소리도 디깅 한다고 생각해야 돼. 쭉 하고 든다는 생각해. 썸으로 요 쉐. 거기는 들려드리는 입장이고 들려드린다는 게 무언가를 전달한다는 거잖아요. 그냥 멜로디로도 그게 전달이 됐으면 좋겠다는 게 컸어서 이거 이렇게 한, 해보면 어떨까요? 여기 다시 해볼 수 있을까요? 이거 이렇게 수정해보면 어떨까요? 이 파트를 뭐 이렇게 해보면 어떨까 하면서 엄청 많이 현장에서도 계속 시도해보려고도 했거든요. 네. Seeking someone who will share this feeling. Hope, hopeless girl is seeking someone who will share this feeling. 제가 녹음하면서도 기분이 좋았던 파트는 어 너무 많지만 브릿지 파트가 아닐까. 거기가 시오랑 티키타카인데 꿈속에 매일 밤 Someone who will share this feeling 이 파트 뭔가 훅 치고 들어오는 몽환함이어서 좋은 것 같아요. 어, 저는 제 파트 그 제가 부르고 멤버들이 답해주는 그 파트가 제일 마음에 들었는데 I'm feeling lonely 그만 힐끗 대고 말해줘요 언니 그거 할때 이제 코러스에서 멤버들이 같이 불러주거든요 그 파트가 되게 정겨운 느낌이 들어서 <웃음> 좋았던 것 같아요 <웃음> 저희 멤버 모두가 함께 분위기를 띄우는 것 같아요. <웃음> 일심동체가 잘 되는 것 같아요. 동기화가 잘 된다고 해야 되나? 한 명이 신나면 다 같이 신나고 그게 좀 있어서 누군가가 이렇게 막 신나서 말을 하면 다 어이구 잘한다 이렇게 해주고 잘 맞춰주고 서로 이끌어주고 서로를 되게 많이 배려하면서 하는 것 같아요. 안무 할 때는 이제 세나가 주로 디테일을 많이 맞춰주기 때문에 그 디테일을 얼마나 더 많이 신경을 쓰느냐 여기에 집중이 되어 있고 처음부터 끝까지 마킹 그 입박자로 한번 싹 정리를 하고요 그 다음에 1절, 2절 구간별로 
어느 부분에서 조금 더 다듬어야 할지 조금 더 맞춰야 할지 한번더 체크하고 연습을 한 다음에 전체적인 곡을 그 노래에 맞춰보는 편인 것 같아요. 계속 가다 보면 뭐 이렇게 가는 사람도 있고 이렇게 가는 사람도 있잖아요. 이걸 똑바로 안 가서 걸 거거든요. 그걸 자기 자리 맞춰서 가버릴 거예요. 약간 이런 게 있으면 다시 제가 그래서 자리 위치나 안전하게 한번 해볼게요. 다시 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 아무래도 대각선이 정면으로 봤을 때 가장 맞추기 힘든 줄이에요. 점점 뒤로 갈수록 간격이 작아 보이고 사람도 작아 보여서 또 뒤에 사람은 조금 더 나와줘야 하는 그런 센스가 필요하기 때문에 그때 굉장히 심을 기울이면서 열심히 맞췄던 것 같습니다. 시우가 어떻게 맞지? 나는 여기 이렇게 이렇게 해주세요. 아 이렇게 해주세요. 너도 이렇게 해주세요. 어어 어어 그렇게. 맞췄을 때그 쾌감이 있어요. 그 짜릿함이 아 저는 굉장히 좋아합니다. 그런 거. 여기 있다 여기 있다 여기 있다. 아마 이게 언니가 대응하기 어려운 게이 발로 못 움직이잖아. 그래서 안 힘들 거야. 다른 사람들이 이 발로 못 맞추면 되는데 언니 이거 제일 끝이 없어. 맞아 맞아. 제가 이게 옆에 사이드에 있는 동선이 있었는데 그게 저 혼자 좀 원래 동떨어져 있는 그런 동선 간격들이 되게 맞추기 조금 어려웠었던 것 같아요. 이거 이거 할때 처음엔 다 맞거든요. 근데 두 번째 때 이렇게 된단 말이에요. 그래서 one and two and 이렇게 해서 two and one and two and 한 개씩 진짜 two and yes yes 좋아요. 저희가 사실 안무가 계속 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 수정이 되었어요. 그래서 오늘 배웠던 안무가 내일 되면 또 바뀌어 있고 그 다음 내일이 되면 또 바뀌어 있고 특히 후렴 부분만 수정을 정말 여러 번 했어요. 심지어 그 뮤비 촬영 현장에서도 갑자기 수정이 됐었어가지고 그걸 계속 외우고 그런 과정이 정말 어려웠던 것 같아요. 혹시 요즘 최초 공개예요? 아 그러네. 한번 소개를 한번 해주시죠. 수영 씨. 연수씨입니다. 아 여기는 블랙홀이고요. 그게 다 돼. 블랙홀. 나 부를 때 언니, 언니, 그래, 언니. 말이지 않네. 말이지 않네? 야, 그만하지 마. 뭐래? 진짜 안돼, 안돼, 안돼. 나 부르는 거 시우, 시우가, 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 시우야. 정지오. 근데 진짜 웃긴 게 이렇게 사투리를 쓰는데 
언니 사투리 나올 때 굉장히 웃겨요. 아니 전혀 웃겨. 얼마 안 사투리. 진짜 많이 써요. 진짜 다들 모르는데. 해봅시다. 네. 이게 진짜 재미없어. <웃음> 저는 사실 아무 연습 하고 나서 많이 <웃음> 힘들어요. 많이 울기도 하고 왜냐면 답답하니까 저도 잘하고 싶거든요. 근데 마음처럼 안 되니까 그 옆에서 멤버들이 진짜 많이 도와주거든요. 여기는 이렇게 해보는 거 어때? 뭐, 뭐 이런 방식으로 하면 더 쉬울 거야 하면서 제가 최대한 빠르게 해결할 수 있도록 도움을 진짜 많이 줘서 너무 다행이다 라고 항상 생각하고 있습니다. 여전히 네, 아직도 긴장이 많이 되는데요. 또 데뷔 때와는 새로운 모습을 보여드릴 생각에 신이 나며 설레기도 합니다. 데뷔가 아니라 컴백을 준비한다는 게 되게 새롭고 어, 신기했고요. <웃음> 이번에도 노래가 너무 좋아서 그래서 좀 기대를 많이 하고 있습니다. 저희 진짜 더 성장한 모습일 수 있도록 노력을 진짜 많이 했거든요. 그래서 저희의 그런 발전된 모습 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다. 네, 정말 열심히 최선을 다할 테니까요. 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다. 피프티 피프티 화이팅! 키나 화이팅!